Bueno, muy bien, señores. Eh, le, quiero, le quiero hacer escuchar lo que dijo la señora Frederick ¿m? sobre el tema de la inseguridad y los suizos. Dale. Para mí no pasa por no ponernos de acuerdo. Me parece que mientras que creemos que no estamos de acuerdo, mm. estamos eh, desviando la atención de cuál es el problema real Y nos vamos real a vivir que a otro país, porque no creo no, que No, 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 porque yo creo que en otros países, Suiza, bueno, Suiza podría ser, seguramente es más tranquilo. Seguramente, <risa> este, seguramente. Pero también es más, también es más aburrido. Sí, Todo, sí. eso es Yo viví en Holanda y eso dicen, inclusive los holandeses. Está bien, pero entre no, aburrido que tratar, y que me maten... Hay que tratar, Sandra, hay que tratar de hacer de este país el mejor país posible. Mm. Estamos trabajando para eso. Ahora. Por supuesto que esto, es no poder parar este tipo de hechos, es, 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 genera una gran impotencia. Comparto la, la, el sentimiento. Bueno, estamos tratando, no se estaría notando, el señor Frederick, ¿no? ¿Está Cristian Ritondo? Ritondo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo anda? Hola, buenas tardes, Eduardo. El ex -ministro... La verdad que le invitaría sí. a Sabina Félix que recorra el conurbano. Eh, yo vengo de Rafael Calzada. Eh, ahora estoy yendo a otro lugar en el tema de Echeverría. Cada local que entró en Rafael Calzada, lo primero que hablaron sobre la inseguridad, sobre cómo tenían que hacer para abrir los, por, eh, los, las puertas de los locales a la mañana, cómo hacen para cerrar, me mostraban la cantidad de candados que le ponen, lo que está pasando en el último tiempo, eh, se ponen de acuerdo los comercios para cerrar todos a la misma hora, para no tener problemas, para que no quede uno abierto. Me parece que hacer comparaciones y decir que no se puede, sí se puede, pero para esto hay que pelear, para eso hay que ponerse los pantalones, seguir luchando contra el narcotráfico, eh, capacitar y reforzar a las fuerzas federales, a las fuerzas policiales en la provincia de Buenos Aires, trabajar en conjunto. No puede ser que la policía, eh, la policía de la provincia de Buenos Aires hoy no trabaje con las fuerzas federales, no puede ser que los ministros no puedan sentarse a una mesa a dialogar. Digo, la, la experiencia me marca que eh, en la provincia debe trabajar con, con todas las limitros, pero, pero principalmente con la ciudad de Buenos Aires y con el gobierno nacional eh, y con las intendencias. Es la única forma que uno tiene de poder desarrollar planes de seguridad integral. Si no, es imposible. Mm. Y me parece que estas observaciones si es más aburrido. No, es más seguro. No, no, no es aburrimiento, es seguridad. Mm. Le debe resultar muy divertido a la señora Frederick la inseguridad que hay en, en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, ¿no? Todo lo que usted relata. Es muy divertido. Pero, pero acá hay un gobierno que empezó al revés. Largó a los presos y metió dentro de la casa a la gente. La gente honesta a aislarse y a lo que estaban aislados lo largó a la calle. Y hoy tenemos miles de delincuentes que han recuperado la libertad. Claro. Y esos que recuperaron la libertad son los mismos que en los cuatro años peleamos para que estuvieran presos, para que no volvieran a la calle, para que no volvieran a delinquir, para que no volvieran a vender droga. Y hoy volvieron a estar en la calle. Y eso hace que por una cartera, como estamos viendo, esa mujer terminó muerta. Entonces, la verdad es que esa insensibilidad para una persona que tiene que conducir una de las carteras más importantes del país, que tiene que dar ejemplo de pelea y de lucha, es, es una cartera donde uno, o qué he pasado por ahí, uno no duerme, porque cada delito lo tiene que sentir como si le pasara a uno o a su propia familia. Claro. Que no es imposible. Y esa es la pelea que tiene que dar alguien que decide y acepta ser ministro de seguridad. Es un lugar donde uno tiene que dejar parte de su vida, donde se olvida de todo y que sabe que cada una de las cosas, que todos los datos no son estadísticas, son personas que están atrás de eso. Uh -huh. Uh -huh. eh, me, me quedé pensando en esto que usted decía, ¿no? Durante este gobierno se dejó en libertad a miles y miles y miles de delincuentes, ¿no? Eh, seguramente que la cosa estaba tan aburrida, tan aburrida que los liberaron. Eh, así nos divertíamos un poco. La, la inseguridad crea el peor robo de la libertad. Porque cuando uno tiene miedo, se encierra. Cuando uno tiene miedo, le pone rejas a su casa. Totalmente. Cuando uno tiene miedo, eh, no sale, no, no va a la plaza. Entonces, eso es lo que pasa. No es que, no es, que es aburrido. Estar con Entonces, el corazón en la boca, si los chicos ni... vuelven o no vuelven, a qué hora vuelven, vuelven a la noche, y se los robaron o no. A, la, a qué hora sale del colegio, a qué hora sale de la escuela, a qué hora va al club, a qué hora viene del club, si tiene el teléfono, no tiene el teléfono. Me parece que... Eh, están ajeno a lo que le está pasando a la gente. Yo todos los días no dejan de sorprenderme en lo que ha dicho Victoria Torres Apá, lo que dice la ministra, lo que dice el presidente. Y aparte, entre lo que dice y lo que hacen. Sobre lo que dijo Tolosa Zapá, ¿qué le, ¿qué le pareció? Una ridiculez. Uh -huh. No siguen tomando el pelo a todos los argentinos. Es hora de debatir en serio los problemas que tiene la Argentina estructural. ¿Qué tipo de país queremos? Si queremos el de las escuelas cerradas o el de las escuelas abiertas. 
si queremos la Argentina que produce o la Argentina que todos los días tiene más planes y eso es asistencia permanente para pobreza uh -huh. permanente, si queremos una Argentina que produzca, esos son nuestros modelos, si nuestros modelos son como la de ellos, eh, Venezuela, Nicaragua, Cuba, o queremos un país democrático y capitalista que crezca, uh -huh. si lo que queremos es inversión en la Argentina y tener seguridad jurídica, uh -huh. no presentar proyectos que todos los días transforme quién va a ser el procurador, reforma la justicia, en busca de otro sentido que tiene que ver mucho más una reforma judicial que habla de Comodoro Pi, pero que no habla de la justicia que permanentemente se le impide a cientos de ciudadanos cuando lo roban, cuando tiene un problema. Entonces, en la Argentina que vamos a decidir en esta elección y en la que viene, uh -huh. pero que tiene que dar claro, no, no es toma de pelo, acá no hay aburrimiento, sin, sin proyecto de vida no importa nada. la sexualidad, dejémosla a cada uno de los chicos, nosotros garanticemos que puedan estudiar, uh -huh. que puedan ingresar al mercado laboral. Uh -huh. Después... Cada uno de los chicos sabe lo que tiene que hacer, cómo hacerlo. No tenemos, desde la política no tenemos que decirle más nada. Uh -huh. Hace un tiempo nos decían hasta que había que hacer sexo virtual desde el Ministerio de Salud. Sí, me acuerdo. Uh -huh. Y había que limpiar bien la computadora después, ¿no? Por las dudas. ¿Qué? Pero nos dijeron a qué hora teníamos que entrar, a qué hora salir. Pasar la General Pase, había que sacar un pasaporte... Eh, no, y, y mientras hacían fiestas en Olivo. Uh -huh. Y después encima lo negaban y la culpa era de la mujer. Sí, sí. Eh, me gustaría un pequeño análisis. Eh, eh, fue muy importante o es muy importante para Cambiemos el triunfo en Corrientes. Y en las tres últimas elecciones hubo un triunfo grande y por mayor diferencia, inclusive que en las elecciones del 2017, tanto en las tres últimas elecciones, ayer la de Corrientes. Por, por supuesto que es importante porque reafirma... Primero, eh, el compromiso de los tres partidos fundadores, más el peronismo republicano y distintos sectores que conforman Juntos para el Cambio, que va en muchos distintos con distintos nombres, pero que eso reafirma ese liderazgo que vuelve a tener y confianza en la sociedad. Así que, por supuesto que el triunfo de Gustavo ha sido un triunfo impresionante, con más del 75%, y un retroceso de los candidatos del de Frente de Todos, en la provincia de Corrientes, como ya lo habíamos visto en Salta, como lo vimos también en Jujuy. Bueno, y esperemos que, que esto, esta, esta bronca, este desánimo, sea canalizado con un voto por lo positivo. Le agradezco muchísimo, Ritondo. Gracias, eh. No, Eduardo, muchas gracias a ustedes y muy buenas noches. Gracias. Les quiero mostrar lo siguiente. Eh, ¿Cómo contestó a la señora Frederick el embarazo?